നമസ്കാരം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ കെ എസ് യു സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി പെർമിസിബിൾ വേരിയേഷൻ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് കൺസ്യൂമർ എൻ്റ് നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ എൻ്റിൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിനൊരു ലെവൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റുകൾക്കെല്ലാം അത് പ്രശ്നമുണ്ടാകും അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ സബ്സിഡി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ആറ് ശതമാനം വോൾട്ടേജിൽ കൂടുതൽ പോകാൻ പാടില്ല താഴോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് നമുക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം തരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫേസ് ടു ന്യൂട്രൽ വോൾട്ടേജ് കെ സി ആർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദി മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ കൺസ്യൂമർ മീൻസ് ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കെ ഡബ്ല്യു ഓർ കെ വി എ അത് ഏതാണ് അതനുസരിച്ച് റിക്കോർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് പീരീഡ് ഒരു മിനിറ്റിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ് പീരീഡിൽ റിക്കോർഡ് ചെയ്ത മിനിമം പീരീഡ് ഓഫ് മാക്സിമം യൂസ് ഇൻ ദി മന്ത് ഒരു മാസത്തിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അത് ആ മന്തിൽ റീഡിങ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് തിങ് വാട്ട് ഈസ് മെയിൻ ബൈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സിസ്റ്റം മോർ ദാൻ സിസ്റ്റി വോൾട്ട് ബട്ട് വിച്ച് ഡസൻ എക്സിയർ ത്രീ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് വോൾട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എച്ച് വി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വോൾട്ടേജ് നിൽക്കുന്നതാണ് അറുന്നൂറ്റമ്പത് വോൾട്ടേജ് നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ എച്ച് വി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എച്ച് വി എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജ് മീൻസ് സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ് ഗ്രീറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ത്രീ കെ വി തേർട്ടി ത്രീ കെ വിയിൽ കൂടുതലുള്ളതാണ് എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജ് വാട്ട് ഈസ് ദി താരിഫ് സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ കെ എസ് ബി കെ എസ് ഇ ബിയിൽ ഒരു താരിഫ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ടു പാർട്ട് താരിഫാണ് അത് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് ടു എനർജി ചാർജസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടു പാർട്ട് താരിഫ് അല്ല സിംഗിൾ പാർട്ട് എനർജി മാത്രം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ സി ടിക്ക് അവിടെ കെ എസ് ഇ ബി കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റാലേഷൻസ് വെക്കണം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കണം അതിനുള്ള കോസ്റ്റ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ടു പാർട്ട് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ എനർജി ഉപയോഗിച്ചാലും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എനർജി തരിഫ് വേറെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരിഫ് ആണ് ഫിക്സഡ് ചാർജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് എനർജി ചാർജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതാണ് കെ എസ് ഇ ബി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിസൈസ് കെ എസ് ഇ ആർ ദർ എനി അതർ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏജൻസീസ് ഇൻ കേരള ഓക്കെ കേരളത്തിൽ രണ്ട് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം മൂന്നാറിലെ കണ്ണദേവൻ ഹിൽസ് അവർ അവരുടേതായ പവർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം അവർക്കുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത് കെ എസ് ഇ ബി സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെയാണ് അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് ഇതുപോലെ തന്നെ തൃച്ചൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തൃച്ചൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ കെ എസ് ഇ ബി സപ്ലൈ ബൾക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ എല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തൃച്ചൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് ഏജൻസിയാണ് ഉള്ളത് ഹൗ മെനി സർവീസ് കണക്ഷൻസ് ആ സോ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു ത്രീ ഇൻ കെ എസ് ഇ ബി നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ ഡേ ബൈ ഡേ ഈ കണക്ഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു കോറാണ് മൊത്തം നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് അതിൽ എൽ ടി എന്നുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇ എച്ച് ടി എന്നുള്ളത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ലാക്സ് ഇത്ര ആണ് നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് വാട്ട് ഈസ് മാക്സിമം ലോഡ് അലൗഡ് ഫോർ എ സിംഗിൾ ഫേസ് കൺസ്യൂമർ സിംഗിൾ ഫേസ് കൺസ്യൂമർക്ക് മാക്സിമം അലൗഡ് ലോഡ് ഫൈവ് കെ ഡബ്ല്യു ഫൈവ് കെ ഡബ്ല്യു കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫേസ് ലോഡ് സപ്ലൈ വേണം അതാണ് വയറിങ്ങിൽ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണത് ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വാട്ടാണ് മാക്സിമം എർത്ത് റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റഡ് ഫോർ എയർ റെസിഡൻഷ്യൽ വയറിങ് സിസ്റ്റം റെസിഡൻഷ്യൽ നമ്മൾ വീട് വയറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനുള്ള എർത്ത് റെസിഡൻസ് എന്
നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഓരോ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ജനറേറ്റർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും എല്ലാം ഡാറ്റ കിട്ടുന്നത് കളമശ്ശേരിയിലെ ലോഡ് ഡെസ്പാച്ച് സെൻറ്ററിലാണ് കിട്ടുന്നത് അവിടെയാണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജനറേറ്റർ എവിടെ ഓൺ ചെയ്യണം ഏത് ഓഫ് ചെയ്തിടണം ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് കളമശ്ശേരിയിലെ ലോഡ് ഡെസ്പാച്ച് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ തീരുവാണ് അടുത്ത സെഷൻ നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുക താങ